，你救我，你就救我，不然我下头我弄死他。我要怎么救你，杜哥哥？为了你，我什么都愿意。孩子生病了，别提为了我们的未来，就照做就行了，小林。你帮我呀！小林，小林，小林。听明白了吗？你男人把你给我顶，你是自己拖呀、啊，还是我帮你？放开我！肚子摸你不叫以后不要叫她叶小姐，了，不要叫夫人。明白明白。准备一下，婚礼今天就要办。哎呀，这是我姐的房间，姐夫你不要坏。少了，真的不在吗？再来一次。哎呀，小姐。不会是外面的野男人没把你喂饱吧？怎么又回来找我们顾哥哥了？你死莫，你不是被绑架，吓得快死了吗？这不是怕你不合作吗？我说的。哥哥，原来还是你这个人碰他，现在啊，他可是个被人玩烂的货喽。可以拿走，婚纱不可以。抓你，小黎呀、啊，以后你就是丽君院的妻子了。顾子墨和芝芝的事情，你就不用管了。丽君姐，这是那个活不过二十八岁的丽家大少爷，我为什么不要嫁给他？丽家出了几百万买你。嫁与不嫁，可由不得你说了算。你知趣的话，就乖乖嫁过去吧。也不知道你那债主是谁，竟然先泡了最少的女人世界上永远最亲近的三个人，一天之内，千里将自己迈了两回。你怎么在这儿？啊啊！干嘛？放开我！啊！就这么不相信？我可是丽君演的老婆，你敢碰我，你怕死吗？你还没见过丽君，怎么，至少替他守着。跟其他男人偷情的刺激啊！救命！你放开我！啊！是的，李少，你就是丽君演。不然，你以为哪个野男人敢在我丽君演的床上动我的女人？李先生，你到底想做什么？我就是想警告你，在我的眼里，你只是花钱。我倒还想乐乐你们，我刚走，你们就把妈妈的房子给卖了。小林，你这是何必？我去动吗？我没事呢，你不用。你是谁？怎么，这么快把你债主忘了？哟，新婚第一天就出来偷情啊！
。丽君呀，还真是可怜啊！她在哪儿呢？我还真想让她赶紧出来看看。我就在这儿，有什么紧张？你们两个刚把心思动到我的身上，以为在今夏还有什么好日子过吗？我爸妈的房子，你能帮我拿回来吗？那就会跟我要东西。我会打工还钱给你。可以帮你。不过，不过什么？我这个人呢，从来不接触，就在这里。嗯，初次见面，我是王子期，是负责遗嘱的律师。张律师，我脸上有什么东西吗？只是想确认一下，叶小姐是否是自愿在这里的？什么意思？遗嘱里的条款是，叶小姐必须是自愿加入这家，并且婚期满三年。那么跟叶小姐成婚的人才可以拿到所有资产。你也看见了。我对我夫人疼爱有加，关心倍多。小李，这对。身为律师，当事人是否自愿我自费？厉先生对我挺好的，是吗？叶小姐可不能撒谎。请你放心，叫他厉。这是我的名片，有事情随时吩咐。所以你娶我，就是为了得到一家的遗产吗？我来向你帮忙，对我有什么在意？把这个备上，一会儿见到家里人就要开始。见家里人。哟，这就是我大哥新过门的妻子，真是绝色美。你好，我是叶离。这是我三弟李南辰，在英国读护理学校，刚回来不久。嗯，有这么缺，两位弟弟。李君也，今天是你二弟的忌日，你还有脸回来？当然。我要让二弟看看，您原本安排给他的妻子是怎么被我下的。你是故意来气我的吗？对吧？您是不想看见他吗？而是说，您不想看见他跟我在一起。当然很不幸，他注定是我的。啊，今天是二弟忌日，我想他也不想看到家里鸡犬不宁的，所以我劝您最好不要跟我起争执。哼，李君。我劝你，今天最好别给我惹什么事端出来。爸，我是叶离。你怎么从来都没有跟我说过忌日的事情？后来你不仅对我弟弟感兴趣，你连一个死人，有这么缺德，这不是你该。我们之间过外面的事情，现在还行。不好意思，刚刚不是你们看到的那样。既然你们两个都来了，我正式介绍一下我的妻子叶离。你害死耀泽，就是为了今天这个结果。可别叫我的儿子耀泽，就不应该回来。死的人怎么不是你呢？丽莲，我知道你恨我，可是你做的也太过分了，看，还把你爸爸气成这样。家里没你说话的份，有些事情我不想抖落出来，你自己明白就好。你你胡说八道！快滚！以后不要再出现我的视线里面。你放心，我绝对不会在这个家里。
자, 해볼 겁니다. 我猜那个女人叫什么？是我的继母。廖泽的事情和我无关。既然与你无关，你为什么不跟他解释？不请自来，打扰了二位。不过今日前来，的确有事。不知道汪律师前来是为了什么？厉先生，厉家的人已经找过我了。关于遗产的事情，还有很多秘密。遗嘱上写的非常清楚，谁娶了叶家的女儿，谁就能继承这份遗产。上一次，我想我已经跟厉先生说的很清楚了，短期内。恐怕您还无法拿到这个遗产。李少，外边有人不好打发。好，我们出去一天四十。王律师，你先去里面休息一下，这里有些私事要处理。好，文倩。表姐，表姐，表姐，我错了，你就大人不计小人过，放我们一条活路吧。求求你，别在今日封杀我们呢！这件事情，我只听我夫人。如果他肯原谅你，一切既往不咎。反之，你们滚出金室。表姐，我永远不会原谅你们。来人！表姐，我真的错了。哎呦！没想到你这次这么殷勤。王律师，不知道这样盯着一个有夫之妇看，不合理是吗？实在抱歉，厉太太看上去好像不是很舒服。我没事儿。王律师，你也听见了，现在对我的内容还有什么不好？遗嘱期间，若是厉家对你强行阻拦的话，恐怕对你很不利、啊。遗嘱上白纸黑字。请你按照内容行事。王律师还有什么事情吗？有事，厉先生可以尽管找。厉太太，您若是有什么难处，也可以尽管告诉我，我必定会为您尽绵薄之力。夫人先走了，再看。东家的女儿就想其他。东家的厉家就想其他人你跟厉家的关系是不是不好？是不是你在管？你不想说的话就算了，但你娶我，真的是为了厉家的遗产吗？这个我没必要给你解释清楚，你只需要当好你厉太太的角色。这在我家，我为什么不能在这儿？你快出去！不如我们一起泡澡。不好吗？不要。我们更亲密的是不是？不要。你做什么？我刚把你从浴室里抱出来。刚刚的事情你忘了？我的衣服是怎么回事？我帮你穿的，我不能一丝不挂吧？什么？你竟然……既然你不想我帮你穿衣服，那我就一件一件帮你穿。啊！不要！啊！不要！你刚刚在浴室缺氧晕倒了，好好休息吧。夫人，您既然醒了，那我们就开始吧。夫人，今晚有个宴会，您和厉先生需要出席。夫人，您尽管挑选您喜欢的，什么珠宝配饰、妆容什么的，我们一手给您操办。成吧
帝君远心的。没想到玉少居然娶了你，想必你一定有什么过人之处吧？请问你是……哦，玉少没跟你提起过我吗？我是玉少的好朋友，我们以前关系可是很好的呢。他并没有跟我提起过你，真是不好意思啊。也不知道你用了什么手段把厉少跟我当手，我没有。你是为了厉少的名声、地位，还是厉家的家业？说吧，给你多少钱的礼物？请你不要胡说八道。要是跟他过不去，那就是跟我过不去。算了，这件事就这么过去了。行，不冒犯了吗？快滚！对不起啊，李福，我会赔给你的。你做什么？我夫人的衣服脏了，难道不需要换吗？李福就不用赔了。你是立太太，你当享受的。刚才对宗玉不是很。李总，记者的外面已经准备好了，还有年吩咐的其他事情都安排好了。刚刚发生的事情，我压进去。还有，我不想承接任何人。宗玉那边，放心吧，李总，都已经安排好了。那你必须给我一个说法。你谁呀？保安呢？你们干嘛？别以为我不知道啊！你跟那个徐总有暧昧，所以才跟我分的手。瞎说什么呢？保安呢？保安呢？还是个非法人！保安。姑母有什么话就直说吧。小黎呀、啊，你表妹现在被黎少整得很惨，求你放过她吧。是吗？但是我觉得没有这个必要。就连父亲留下来的房子，自己也保不住。我家的房子。不是已经有法自首了吗？你用你的身体换取这些，没有什么是白白得了。可是这对我来说真的很重要。你能不能帮帮我？你只是我买回来的一个女朋友，有什么资格跟我？是我失礼。闹够了吧？有功夫在这跟我道歉，就赶紧回去换身衣服，省得感冒了还得我给你。刚刚，谢谢你。刚刚为什么跑回去？就为了叶家的房？那房子是我父亲留给我的，他们想变卖掉，我真的不想看见这样的结果。我说过。只要你取悦我，你可以得到你想要的一切。为此，你不准备做点什么。好，好，我。走了。先生，夫人这是受凉感冒。马上联系四位医生，把她赶紧走。
Mouse.我都照顾你一天一夜了，谢谢你。不必了，你要真想谢我，就想想之后怎么去问。毕竟是你欠我。少爷，夫人把菜已经做好了，就等着您吃。嗯。都是你做的。嗯，我觉得亲手做饭会比较有诚意。嗯，还可以。这样，以后就你给我下厨做饭。你只是我买回来的，问那么多做什么？这里是我母亲，从前总带我的。所以这里对你来说一定有特殊的意义吧？你喜欢吃这个吗？你要是喜欢的话，我以后可以经常给你做。觉得你喜欢吃，而且你怎么知道我做不出来的？你以为你是谁？啊，你只是我花钱买来的礼物。你要干嘛？你抓疼我了！我清楚认识自己身份，也没有资格在我的喜好做一些无所谓的事情。我去趟卫生间。哎，哎，是你，叶离，是你，师兄，叶离真的是你啊，好久不见了，真是缘分呐、啊。哎，我记得上大学那会儿，你是想成为一名服装设计师，对吧？嗯。哎，叶离，你是遇到什么困难了吗？没事，我没遇见什么困难。都给我介绍一下吗？这位是啊，这位是我大学的学长李清明，这位是我是他先生李俊彦。啊，你好，初次相见。小黎，没想到这么快你就找到幸福了，我祝福你。多谢你的祝福，我和叶离呢，一直都很幸福。那既然这样。我就不打扰你们了，小李，我们改天再联系。啊，那既然这样，我就不打扰你们了，小李，我们改天再联系。围着你转，你很享受。先生他最近工作比较忙，所以啊很少回来。行，我知道了。李总，你要的文件。嗯
。哎，女人都喜欢些什么呀？嗯，珠宝，女人都喜欢珠宝。你马上去买珠宝项链，记得要当季的新款。是这个。这是什么？没什么，随便画画。能做的只是辐射，别肆无忌惮的挑战我的底线。你以为我西哈利太太这个称呼吗？我是个人，不是你的附属品。怎么？你想成为不亲民的附属品？别挑战我的底线。我有件事问你，我不在的这几天。我在干。夫人一直在卧室里画着设计图，从没有踏出别墅半步。在。李总，已经查清楚了，夫人和林清明只是校友关系，对方之前追求过夫人，不过夫人明确拒绝了。继续。成为一名优秀的服装设计师一直是夫人的梦想，不过因为种种原因。就我这事。嗯。喂。小丽，刚才发生什么事了吗？不好意思啊，师兄，是我自己的问题。服装设计的事情，我可能做不了了。是不是丽君言？这件事我会处理好，你什么时候决定要好好的设计，随时来找我。喂，你好，请问是叶离小姐吗？嗯，是我。我是金氏服装设计大赛的负责人，请问您有兴趣参加我们这一期的服装设计大赛吗？这一次的服装设计大赛，我可能参加不了了。您确定要放弃吗？您添加我的联系方式，改变主意了，请随时联系我们。这是你的东西吧？还给你。这是给你。反正我已经还给你了，不关我的事儿。你想怎么样？还不足以消气吗？你根本就不懂，我没有必要去跟你解释什么。你大可以去解释你跟你这位师兄之间的关系，还有你那遥遥无期的梦想。师兄他只是在帮助我。我跟他之前根本就没有别的关系，请你不要侮辱我的梦想。就凭他，你就能实现梦想？而是说你说的这些话根本就是谎？我没你想象的那么龌龊。再说了，我跟你说了，你会让我去做吗？那你想怎么样？我想参加服装设计大赛。哦，你可以参加服装设计大赛
。但有一件事情，不准与林清明再有任何交集。喂，表姐，这一段时间没有找你，你过得怎么样啊？托你的福，过得还不错。那就好，只是你还没有忘记房子的事情吧？你想怎么样？倒也没想怎么样，我和妈妈已经找好了买主。我想，过不了多少时间，你就要和这个房子最后告个别了。不行。绝对不能卖掉房子，那可就要看表姐的诚意了。明天晚上啊，妈妈在家做了一顿晚饭，想要邀请表姐过来吃。哎呦，你可不要加入了厉家，就忘记了我们这些亲人呢。哎哟，有钱人家的大少奶奶终于回来看我们这些穷亲戚了，真不易呀！公母，您不用客气了，有什么话直说吧。三女师兄，找你三女是有事儿的。小芝被厉君燕封杀了，她可是你亲表妹呀、啊，你可不能不。这件事情我并不知道呀，而且如果要问的话，应该要去问厉君燕才对呀。啊。小丽，若是小芝生存不下去，这套房子呀，留给我们家俩过日子。不行，行不行的，可不由你说了算。明天呢，就有人预约看房来了。是不是只要他没事儿，你们就肯放我这套房子？哼，当然不。现在这套房子呀，在我们的手上。你要是想要的话，三倍的价钱卖给你。你现在可是厉家的大少奶奶了，那多少钱没有啊？就是这件事情，我回去考虑一下。嗯、三倍的价格，我承担不起啊。师兄，我希望你能。师兄，我现在急需一笔钱，这钱我一定会还给你的。小李，究竟发生什么事了？师兄，我爸妈留给我的房子很快就要没了，除了你，我实在想不出来还有谁能够帮助我的。这些钱够你拿去买房子的，拿着吧。师兄，你的恩情我不知道该怎么还，但是你放心。这钱我一定会还给你的，不着急还，一切都会过去的，一切都会好起来。李总，你找我？对了，立刻给我查到文件的方向。是李总。叶离家里的人也好好查查，还有叶离的房子，也希望尽快通知。好的，李总。隐居的事情，我会去跟李君远说清楚。这是买下房子的钱，不过你们需要马上去公证处把房屋转让给我。哎，表姐，你先别着急嘛，我们俩俩那肯定是按诺言行事的呀。你现在先把钱给我们，你放心，这房子他没腿儿，跑不了。要是想要这笔钱的话，必须拿房子来给我换，否则像哪？小林呀、啊，你要相信我们，把卡先给我们，过两天呢，咱们去公证。好啊，那就等隐居的事儿办妥了再说吧。表姐，过几天可就是我生日了，我邀请了好多朋友，现在你可是厉太太了，就过来给我撑撑场面吧。我没空，表姐，那你要是这么绝情的话
，我想这房子跟你也没有什么。李总，夫人最近有联系林清明，并且向他借了一大笔钱。嗯，发件人查到了，是顾子墨。还有吗？尹直最近要过生日了，要办一个生日 party， 并且特意邀请夫人出席。夫人听着，有什么事情，立即向我。关于夫人的那个房子，已经被她的家人转移到别的别的家了。现在这个房子并不在夫人名下，想拿回来。不管有什么手段，必须给我发房，必须。你回来了，饭菜我已经准备好了。哎，这段时间的实习大赛你准备的怎么样？放心吧，肯定不会给你丢脸的。再说了，也没有什么人知道我是厉金演的太太。你只要时刻记住，你是厉太太。我已经有小钱，我不要再讲了。况且你家里的丽君也……你刚刚在做什么呀？我什么都没有做，你该去问问前女友，做了什么。你。你表妹过生日，怎么不邀请我过来？厉先生，你的老婆现在勾引我的男友，难道你不应该有什么表示吗？小丽的眼光没这么差，不过你打我夫人这件事情，我倒是要找你算清楚。又不是没打到吗？乖啊。房屋转让，你这什么意思？没什么意思，只是希望你们能主动将原本不属于你们的东西交出来。由于你们故意找我谈财产，厉先生准备起诉你们。这房子本来就是我的，怎么有非分占有之说？你们纯粹是胡说八道！有没有胡说八道，还是要跟证据啊？张女士，您的女儿没跟您说过什么吧？你说这话什么意思啊你？张女士，您看看这个吧。你你你怎么把房子转让出去了？妈妈，别相信他们了，这这一定是他们故意耍手段把房子骗走的。是吗？那你看看这个吧。你们到底想干什么？这是大人的。告诉你，我可以随时起诉你。你对叶离做的一切，我会千倍百倍的奉还给你。你
李先生，事情好了吗？不要紧不？不用想，你只要再找他说，我可以记住。这套房子还给你，以后没有人再跟你抢。好，既然事情已经解决了，那我们就不动了。至于尹小姐欠的钱，你们就各自承担。事情，谢谢你，我没想到你会出现在这里。你没想到的事情还有很多，嗯、但是有件事我必须要亲自。不是你想象的那样。我知道，钱我已经替你还了，但你是我的夫人，不要让我觉得你跟我只是外人。钱在卡里，是师兄给我的。既然已经替我还了，那把卡给你。不用，这张卡留给你，作为你的零花钱。不行，我不能要你的钱。事情呢，都已经解决了，你也该回家，回家休息。恭喜叶小姐，你通过了第一次的审核，可以参与下一轮的比赛。谢谢评委。我通过了，我们可以一起进行下一轮了。那太好了。下一轮的命题呢是自然和绿色，你有想到什么好的设计吗？这一次的命题虽然简单，但我觉得是个难题。你要好好加油了，我还想和你在之后的比赛中一较高下呢。啊、长没长眼睛？你撞着人了不知道吗？这位小姐，麻烦你弄清楚，是你先撞到人的。我跟他说话呢，关你什么事儿啊？哎，你不是方云吗？怎么跟这个名不经传的小设计师搞在一起？对不起。算我没长眼睛，但我也照顾了，你不要再吵了。哎，刚才不是还挺嚣张的吗？怎么现在急着走了？你居然通过了第一轮的审核，不会是有后台。问，夫人，先生不知道什么时候才能回来，我先给您热热菜，您先用吧。哦，没事，我再等一会儿吧。他要是再不回来，我再吃凉了，我去给你热热吧。不用，张妈把饭菜已经热好了。刚刚你是在等我？没有啊，我只是感觉有点累了，所以在桌子上小憩一会儿。是吗？哎，对了，设计大赛的事儿怎么样？我已经通过了第一轮的审核了，如果再通过第二轮，我就直接进决赛了。我相信你可以的。找了一天灵感了，我们坐这边休息一下吧。嗯、我有个东西落下了，我去取一趟，你记得千万别走远啊，在这边。好。哟，怎么哪儿都有你啊？真是不凑巧。不过也是哈，你也只能来这蝴蝶找灵感了，来祈祷下轮比赛通过了。随你怎么想。不好意思啊，你怎么样了？没事，我只是不小心绊倒了而已，你不用担心。你这样也没法走了，我送你回去吧。不用了，我自己会打个车走就行了。你这样子，我怎么能放心你自己一个人回去呢？必须送你。方宇，你不用送我回来的。你这个样子，我不送你回来，实在是不放心啊。夫人，您这是？哦，没事，张妈
，他是我朋友。哦，原来是夫人的朋友，跟我进来吧。哇，叶林，你住这里啊？这里可是丽家的地方。其实之前我也是怕麻烦，加上不想给丽家增添什么不必要的麻烦，这才隐瞒的。对不起啊，我又没有责怪你的意思。我又不会说些什么，你不介意就好。今天的事儿，多谢你了。你好，我是叶离的朋友。这怎么一回事？啊，今天我身体不太舒服，他送我回来的。我没事儿，就是一不小心摔倒了。多谢你送他回来。要是没什么其他事的话，我就不送了。好的，那我也功成身退了，记得照顾好叶离。嗯。这又怎么一回事？就是不小心摔倒了而已，你别想太多了。赵梦，来。啊！现在这么疼吗？刚刚怎么不好好保护自己呢？小玉，上一次真是谢谢你啊。没有关系的，不过叶离，我有点羡慕你，能和丽家大少在一起。没想到你还有这个设计，我还羡慕你呢。我也希望有朝一日我的设计能被人们认可。如果你在决赛上突出重围，你一定会被人认可的。我一定会好好努力的。我这边有个导师，如果你需要的话，可以给你指导。有需要的话，随时联系我。太谢谢你了。小姐，找我有什么事儿啊？有什么事儿最好还是快点说，我不生气。想跟你聊聊关于叶的事情。之前你们当众跟我唱反调，现在跟我提起你，你们不做什么？说实话，我也不喜欢他。那天在凉亭是你推了他，看得出来你很痛。我没明白你什么意思。说实话，我也不是很喜欢。可以帮你。我那么相信你？没什么相信不相信的，只看你想不想进入比赛。这对你很重要。我信你。不过，你有什么本事能帮我进入决赛？你可以不用准备第二轮的比赛作品。我会送你一个礼物，只要你别错漏嘴就可以。我已经过了设计大赛第一轮审核，现在在准备第二轮了。没想到你能过设计大赛第一轮。你别太小瞧我了，上次我那个朋友方玉，他也是第一次参加比赛，他一直都在帮助我。他既然是参赛选手，按常理来说，他应该跟你是竞争对手，为什么要帮？哎，你别想太多了，他很有才的。这一次啊，他还给我介绍导师呢。导师？嗯，如果不是因为那位导师，我的作品现在还是半成品呢。不管怎么样，在比赛没有结束之前，你这位朋友最好少接触，说不定哪天会出卖你。你怎么总是这么多疑？我说的话，你最好不要不当回事。马上调查方宇，还有公司这次发起的服装设计大赛。放心吧，这次比赛你一定能拿奖的。进一阶，你也一定可以的。这个是我的设计，绿色的环保理念强调的是尊重自然。在工业发展的这几十年里面，绿色环保逐渐走入了人们的视野。品凝结了我很多的心血，我希望能够诠释我的设计。全
这雷同高达百分之九十啊，这不抄袭吗？叶离竟然当场修改设计图，它代表了人们对于生态破坏的反思。你设计图怎么回事啊？我也不知道啊，我从来没有给任何人看过。算了，先别想了，反正你已经进了决赛，而且还引起了大家的目光。你这个贱人，剽窃我的设计图进入决赛，你还有没有一点羞耻心啊？你在胡说八道什么？谁剽窃谁的作品，谁自己心里清楚。你要不要脸呀、啊？分明就是你嫉妒我的作品才来偷窃我的设计图的。你说我剽窃你的作品，你有什么证据？你，呃、算了算了。大家都别看了，有空在这看热闹，还不如想想比赛怎么发挥呢。走。李总，已经调查清楚了，整件事情幕后的策划就是方玉。马上找到林默，之后的事情，你知道该怎么处理。先生，夫人她在房间里不大高兴，您去劝劝。你怎么进来的？我不进来的话，你打算继续躲在屋里？你根本什么都不懂。我现在已经很累了，不想跟你吵。你能不能出去、啊？怎么？你现在学会这么跟我说话了是吗？对不起，我心里有点难过。你有什么事情可以告诉我，我可以帮你。不必，我没什么事儿，你不用担心。好，没什么事的话，你先去。你就是林木啊？你你不是谁啊？我们老板要见你。设计比赛，改变赛制。李总，赛制是大赛提前设计好的，现在更改赛制。赛制改为现场命题创作。没问题。你带我来这里干什么？方宇怎么也在这里、啊？我待着，有件事情你很快就明白了。总竟然会主动约我出来，是为了叶离而找的我吗？发生什么事了？为了叶离，当然，还有林默。这个女人你认不认识？你确认的，一直以来都是她在监督叶离，怎么了吗？看来你跟叶离的关系很好，不过有件事我要提醒你一下，有些事情呢是瞒不住。是，你也没有。我不认识他。认
认不认识不重要，重要的是你想不想获得这次设计比赛的冠军？我没有这样想过。我可以帮你，不过你得付出点代价。这里总结奖，根本没有机会。还有，他刚外面的车呢？你耍我？车就怪你设计的太好，我就不说，根本嘛。还有，你这一次的比赛资格取消。小李吗？我这有个很大的新闻，你要不要听一听？定会让你付出代价。难受的话也说出来，那个女人做的这些事确实可能。你是什么时候发现她不怀好意的？第一次见她的时候，我就觉得有点奇怪，所以我特意让人盯着她。李总，到这儿了。服装设计大赛被迫修改赛制是黑幕，发起这一事件的正是一家大少爷，最有潜力成为冠军的方玉被迫离开。服装设计大赛已经受到了其他选手的怀疑，夫人也被各种调查，负面新闻现在越来越大。这样，嗯，公司消息，这件事情我会彻查到底，重点关注。大赛的金主就是厉君言，大赛故意塞叶离进来，其实大奖早就已经内定了。李总，这件事情现在发展已经越来越严重，您打算怎么处理？上次让你查的事情，查清楚了，已经查清楚了，背后主使就是方宇，他在澳门欠了一屁股毒债，现在只能靠各大球场维持生意。当前是秀场，都不能再使用他的设计，方宇现在需要一些人，让人控制。你以为这样我就拿你没办法是吗？欠了不少赌债吧？靠秀场为生是吧？以后这些秀场都不会再使用你的设计。你凭什么这么对我？凭什么？何云，你自己做孽，谁都救不了。抄袭叶离作品这件事儿，都是方宇指使我做的。由于方宇对本次比赛造成了恶劣的影响，从本次比赛上名单去除。谢谢你，让我知道了方玉的为人。这件事情已经过去了，换身衣服，等会儿一起去参加秀场活动。我还不够资格参加这样的秀场吧？既然你已经是厉太太，总要见一些世面，总不能什么都不知道吧？你很喜欢这场秀，我从来都没有见过这么震撼的秀场。你要想在比赛中获得成绩，就要多看看这种国际知名设计师的服装大赛。我可不想你到时候过丢脸。嗯，我过去的。你好，我是这场秀的组负责人。我看你对这场秀很喜欢呀、啊。我的确很喜欢这场秀。那你能说,说？嗯，每一项设计都很吸引我，包括舞台设计。我很喜欢这样的设计风格。嗯没想到对这场秀有这么深的见解。哎呀，好久不见！这位呢是我太太叶丽。不过你刚才好像一直特别在意我太太，以至于你都没有注意到我。哎，你是多么啊！我一直很欣赏与我契合的人。你呀、啊，还是老样子。叶丽是吧？呃，以后呢叫我林红团就可以了。嗯、呃，谢谢你啊，对我的认可。不过
：“刘凡，你这次回国没来找我，需要好好补偿我一下。”“没问题，你说吧，怎么补偿？”“哎，不过我可提前告诉你啊、嗯，你不要想着什么歪招来。”“很简单的补偿，既然叶离这么喜欢你的设计，要么你收他当个徒弟。”你这些作品随随便便拿出来就是经典，我什么时候能像你这样啊？哎，其实你的悟性啊，在我之上，以后好好学习一下呀、啊，或许之后你的造诣要比我高很多。你在跟我开玩笑吧？不过还是很感谢你对我的指导，比我自己领悟要有益多了。要谢你就谢君染吧，我是从来没有见过他对一个女人这么上心过。哎，你是有什么魔法吗？我，我哪有什么魔力啊？他的心思你还不明白吗？好好的珍惜。哎呦，今天这么早就回来了，不会是怕我欺负女人吧？你可没这个胆子。你晚上要不要留下来吃饭呀？那个准备准备。他晚上有事，你不必留。哦，对，我还有事情，我就先走了。你们。急呀、啊！他一个大男人在一对已婚夫妻家里逗留这么长时间，你不觉得奇怪吗？嗯，这段时间以来，谢谢你的照顾，我以后会更加努力的。<咳>那个，我现在有点饿了，你去做饭吧。我最近在新闻上看到你的消息了，原来你去参加设计大赛了。林先生对别人家的妻子这么关心，帝君演。如果以后没什么事情，就不要再联系，毕竟你们之间没什么交集没事，不想吃。好吧，你就对我。饭菜我已经给你做好了，是你自己不吃的。啊，我不吃就随便我。那我也不能勉强你吧？到时候你又说关我什么事儿啊？那我不是自己找不通。你是这么想的？吃饱了。多变啊！玉总怎么一天八百个情绪？恭喜你啊，叶离，也终于获大奖了。你作品非常的棒，我看了。谢谢你的鲜花，我今天也很高兴。嗨，不客气，我今天来啊，就是来当司机的。有人给你订好了酒店，一会儿请你吃大餐。李俊也还没有来吗？他已经在等你了，我就不耽误上班了。况且我还有点事情。嗯。哎，小黎，师兄，你怎么在这儿呢？对了，你获奖的事我已经知道了，恭喜你啊！师兄这么快就知道了吗？其实我一直都在关注着你，我还以为你一直在生我的气呢。我们之间，怎么了，师兄？你这话是什么意思？我之前给你打过电话，你不知道吗？是丽君演接的，他说你不愿意搭理我。我还以为咱们之间，师兄，我并不知道这件事情。毕竟远是不是跟你说了些什么？小林，林先生也在，怎么？我看林先生跟小林。毕竟远，之前我师兄给我打过电话，是不是你接的？我只是帮你做一些力所能及的交际圈，我相信林先生会。以后我的手机你能不能不要碰？而且师兄是我很好的朋友，你不要针对他。林先生，你不觉得跟小黎说这些很丢人吗？况且我从来没有针对过，不是吗？李先生，我从来没说过什么话呀。况且我和小黎也只是普通的朋友，你不要误会好不好？我也不希望你把气都撒在小黎身上
。李先生，我真不知道你在说什么。我和小黎之间，我们……啊、师兄，没事吧？你在干什么？我不是护着他，只是你为什么这样对待师兄？你们都是挺能听气的啊！够了。师兄现在已经这个样子，能不要再说了？师兄，你现在感觉怎么样？哎呀，好疼啊！师兄，我先扶你去医院。你现在这样不行。你现在走了，你就别回来。李先生，你的鲜花和蛋糕已经准备好了。滚！李总，发生什么事儿了？我已经撤掉了。东西全扔了。是。病人没什么大碍，只是有一点轻微脑震荡，休息了就好。师兄，还好你没事儿。你要是有事儿的话，我肯定会愧疚的。我怎么会有事儿呢？不用担心。师兄，今天的事情我必须要向你道歉。如果不是因为我的话，你也不会在这儿了。小黎，不要这么自责，我从来没有怪你。师兄，我改天好好请你吃顿饭吧。今天的事情，小黎，今天事都过去了，我就忘了，以后不要再提了。不过我想知道，厉君远对你到底好不好？他，他对我挺好的。今晚林君远是想替我庆祝的，我说我将这一切都搞砸了。小黎，你怎么了？师兄，不好意思啊，我忽然想起还有点事儿，您一会儿自己打车走吧啊。哎，小李，你还有本事回来？我,我只是送师兄去医院，也没说不回来。你不用在我面前装，你要是喜欢你师兄，你大可以去找他。我对我师兄根本就没有那个意思，他刚刚受伤了，我只是送他去医院的而已。从今往后，我要你的目光一直追着。我看谁不是我的自由吗？你刚才在酒店是不是准备了什么？没什么，太晚了，回去休息吧。哎，小林，你怎么能在这儿呢？我接到了公司的 offer， 所以过来这里。师兄，你怎么会在这儿呀、啊？哦，我在这个公司谈点业务呢，没想到你能接到这个公司的 offer。我祝贺你。啊、哦，师兄，我面试马上开始了，我先走了。啊、哦。李君远，我一定就让自己白白吃了这个哑巴亏的。厉先生，我今天约你出来，我想我们之间的恩怨，应该好好算算了吧？你要做什么？勒索吗？厉先生，不要这么强词夺理好吗？就算我强词夺理，也有什么？其实我今天约厉先生出来呢，还有别的事，是关于叶离的，不知道厉先生有没有？没想到你对我妻子。这么生气？我和小黎呢，之前也是师兄妹关系。当然，我认识小黎也比厉先生强，这也是我们的缘分使然嘛。你到底想说什么？小黎已经接到设计公司的 offer 了，不过他现在非常的害怕。你知道他怕什么吗？他怕的就是你的阻拦，你是他梦想路上的绊脚石，你知道吗？这都是小黎跟你说的，<笑>那当然，小黎现在恐怕也只有我这个师兄能了解他了。<笑>你笑什么？就算是这样又怎么了？和他结婚的不也一样不是你？你，事实就是这样。无论你跟他多么聊得来，他依旧是我的妻子。我劝你最好离他远点。
不要做没有意义的事情。你回来了，你干什么？你是不是拿到了实习工资的 offer？ 所以今天去那边？我是去那边了，不过我还没有入职，有些事儿我想跟你商量一下。是不？你现在才想起来跟我商量？你是不是觉得我是你设计路上最大的绊脚石？你先起来，有什么话咱们坐下说。你是不是觉得你师兄才是最亲近你的人，所以你什么话都大可以跟他说，是吧？你怎么会这么说呢？我从来没有这么想过。好、啊，既然你觉得他是跟你最亲近的人，那你又何必跟我说这些呢？我，我，既然你想跟我商量的话，我告诉你，我不允许你去。师兄，你找我过来什么事儿啊？我约你出来是想告诉你，我和李俊远的公司合作了。我觉得这个有必要跟你说。毕竟你们俩的关系，只是，只是什么？只是他非常在意我们俩的事情，他好像故意在为难我。为难你？那你打算怎么办啊？我希望你能帮我一个忙，你能帮我劝说一下李君远吗？只是师兄，如果我帮你说话的话，我怕李君远他针对你。那现在只有一个办法了，小丽，你能帮我去拿一份文件吗？这件文件对我来说非常的重要，但是对于他来说，他只是为了为难我而做的。那这件事情会不会对李金元有什么影响啊？你放心，这件事对于他没有任何影响。小丽，你相信我。嗯，我相信你，师兄。我接师兄的态度，或许也只有这。小迪，这一次你可帮了我一个大忙了。师兄，你还是赶紧做完你手上的事情吧，这样我也能放心了。小迪，你离开丽君远跟我走吧，我发誓我一定会对你好的。师兄，你在说什么？小黎愿意为了我从你那儿偷文件给我，你还不明白我俩之间的关系吗？我要带小黎离开你。师兄，你在说什么？超聊小丑，公司的机密分别装在两个档案袋，你这份压根没有什么用。你知道你刚刚在做什么吗？既然你这么喜欢你师兄，那你跟他一起离开吧。我没有，我只是你没有，那你怎么想的？那你呢？之前设计大赛的事情，是不是你在背后主导的？你一直都操控着一切，对不对？李金明告诉你的。是又怎么样？你根本就没有理解我的意思。我一直都像一只小狗一样被你圈养，任你摆布，任你玩弄。是又怎么样？难道不是吗？你只是我花钱买来的而已，你连这点闲钱的道理都不知道吗？文件的事情是我的错，我自己会承担的。但我不希望我的人生是被安排的，更不希望设计大赛大奖是你恩赐。有完没啊？是不是出什么事儿了？嗨，肯定是被李金岩给赶出来了呗。你还是说丽家，她不是你这个女人啦？既然呢，从丽家出来了，那咱们就好好算算吧。你们想做什么？<笑>我们啊，当初要不是你和我们抢夺房子，我们娘俩能过得这么惨吗？房子本来就是我的，我拿我自己的房子。我从小辛辛苦苦把你养这么大
现在也该是你回报我们的时候了。你们想做什么？这两天怎么没看见叶丽啊？你们怎么了？可别怪我没提醒你啊！要是发生什么事儿，可别后悔。叶丽已经一天一夜没有消息了，她也没地方可去。对了，马上调查全市的工作，我要知道叶丽她现在在哪。这两天没吃没喝，饿坏了吧？给，喝了。害怕，我只是啊给你下点没药而已，没有什么大问题。他要是不把房子给咱们了，咱们把它卖了也能赚上一笔。这菜是个二手货，再者说了，卖掉它对他还是个恩典呢。嗯，不是啊，人家对他不错呀。哎，别说了，赶紧干活，在他醒来之前呢，咱们得把他交给带上。带了个极品过来，毕竟我这个侄女啊，是我从小疼爱长大的，在她身上啊，不知道花了多少功夫。如果您不介意的话，好，五百万，我写给你们。嗯、这个女人，我今天就要带走。多谢戴总的支票。现在啊，小林就是您的人了，你好好带待。这个女人，我既然花了五百万，我一定会好好待她的。好。丽、啊、总，您怎么又空来我这儿？哎，丽总，我这花了五百万买的女人，你这就抢走，你不大合适吧？我买的。我的夫人什么时候成了明白？哎、啊，厉总，闭嘴！找到张丽和尹之母女，好好。先生，夫人她现在怎么了？要不要我带她去看看医生？去给我倒杯凉水。这是怎么了？刚刚你差点被人卖掉，你知道吗？我告诉你，在我这儿你可以做一只金丝雀，去了别人那你就是随意被丢弃的玩物而已。你他妈是这么贱吗？啊！你放开我！我告诉你，从今天开始，不准踏出别人半步，谁都不许。你不能囚禁我，我是活生生的人，不是你的玩物。在我这儿是这样，在别人那你一样是。反正洪水不都一样，照顾好他，没有我的允许，不准他踏出别。戴总，支票就是无法兑换了，这问题到底出在哪儿了呢？小林，我也给您了呀。胆子也太大了，竟敢把厉总的女人往我床上塞！哎哎哎，快点，快点，你没事吧？啊！放开我！放开我！这个贱人，顾哥哥，我想和你商量个事情。你没有什么事。我想让你好好勾引一下叶丽，从她那骗点钱过来，这样咱们两个的生活不会这么难受吗？再者说了，他以前不是最听你话的。哎呦，平时我多看别女一眼都不愿意。尤其是叶，现在倒好，把我的身边推。顾哥哥，这不是实在没有办法了吗？咱们两个也不能一直过这样的生活呀。你说，你想过这样的生活？那我们已经在金市彻底被封杀了，现在也只能从叶琳娜打的手。嗯。
，我知道你一定不想听见我的声音，但是我有话对你说。我不想跟你说话。小迪，我真的对不起你。现在说这些还有什么用？如果你想的话，我们可以重新开始。重新开始？看起来这位道士对你挺惦记。他怎么样跟你没有关系？跟我没有关系。人都已经说的这么直白了，你就一点也不……我不想跟你说话，随便你怎么想。你到底想怎么样？我是不是在你面前只是一只摇尾乞怜的小狗？你就是当初你嫁给厉家，你就应该学会承担这一切。我给你厉夫人拥有的体面，前提是你要忠诚。只是最近睡眠不规律，才导致他晕倒顾子墨，你要是知道自己错了的话，就带我离开金氏。小黎，不管你想做什么，我都答应你。我不能再困在厉家了，或许顾子墨可以带我离开。看来讨好叶帝取得厉家都是不可能的。这是怎么了？叶帝非常让我带他离开，如果被厉君燕知道，我是要吃不了兜子。那只要让他失踪，丽君也找不到他，他也做不了什么呀。不如我们把他卖掉吧，这样咱们还能挣一笔钱呢。这是犯法的，如果被查出什么没用，是我楼一直在的，你知道吗？放心，我去联系。我知道有一个地方特别偏僻，基本没有人失踪那里，而且啊，那发生的恐怖案件。喂，叶丽，我们的事情已经准备好了，你随时都可以离开。我明天就出院了，越快越好。不管去，明天开始，我要去国外出差几天。这段时间，你好好在家待着，别到处走。你去什么地方与我无关。既然要走的话，就走好了。这段时间你好好想想，等回来以后，之前的事情我会全部解释清楚。长毛护照五枚，还有这个，你可以随便用。拿走你的东西，我不需要。就我和自己。哇，终于来了！又看到你。嗯。你先睡一会儿吧，到到我叫你。嗯。这是什么地方？停车！快停车！现在那个女人还在你车上吗？早就已经在我车上了。马上要和那边回复。你和尹之俊想要怎么样？你为什么要绑架我？因为你之前，到时候你就能穷乡僻壤的地方。少爷，夫人她趁我不注意溜了出去，不知道去了什么地方，现在派劲去找，哪也找不到。对了，嗯，立即调查金氏所有的出入境记录，记得封锁消息，还有加派人手调查全空间。是。
。李总，今天早上有一辆车离开了金市，之后再也没有回来过。立刻调查这辆车的定位和细节。是李总。哟，这姑娘果然跟照片长得一样啊！行，尾款我会尽快打到你账户。关他一天，不给他吃，不给他喝，我看他还有力气反抗。公子，放了这个混蛋，快放开我！你知不知道这是违法的事情？当初丽清月没有给我五虎的话，我也只有这样才能活。至少还能得点钱，不是吗？我这边查到这辆车子开往一条胡同的方向去了，不过那里人员稀少，也没有信号，想要查的很。老生公子所有的，我不管他在哪，掘地三尺要给我把他找出来。是李总，我还不如我们分头去找，这样找到几率非。修吧，就好，你这石头搬走了。什么屁！如果不是你耽误事，我们能被追上吗？谁耽误时间了？你你在威胁我！你不是怀疑你们串通起来坑我了？赶紧开呀！这么废话，危险到这个地步，是因为谁？不是因为你吗？我去！二是你舍不得，不过没有办法，我已经摔向山崖，死不全身。你现在是我的妻子，眼里心里只能有我一个。你简直就是一个疯子！是，我是疯了。我告诉你，从今天开始，你别想离开厉家半步。你生是厉家的人，死是厉家的鬼。出现任何事情，我为你们生。是李总，李君言，我恨你。刚刚的话都听清楚了，在我回来之前，不准出来。究竟发生什么事了？你快跟我说清楚啊！不要再纠结了，你给我振作起来！谁敢欺负你，我一定不会放过他。不过前提是，郑总，您别着急嘛，我还没有准备好呢。准备好。李总，您怎么来的？不知道郑总找我来什么意思？还不是地痞的事儿。我也知道
那个地皮是厉总看上的。这个是我看上的地皮，还要跟我的。厉总，我不是这个意思。厉总，我们当然知道那块地皮对你很重要。但是有些事情吧，总归是要解决的，不是吗？来，请。哎，李总，您别着急走啊。郑总和您争夺这块地皮也没什么别的目的，不过啊，是想见您一面，和您交个朋友而已。<笑>如果您愿意的话，那这块地皮。就当是我们让给您的，您要是不愿意的话，那这块地皮我们可就生不能争了。凭你们，有什么资格在我们公司讨价还价？恭喜二位拿到这块地皮。看来药效已经有效了，郑总。让您准备的人准备好了吗？这行吗？当然了，厉家大少被曝和多个美女过夜，多么劲爆的新闻呀！李总给我发信息让我接他，接到就这样了。先把李总扶回房间吧。你先回去吧。郑妈，这段时间照顾我很多了，你先休息吧，这有我呢。醒了！不要，李群言，不要。看什么看啊？先生，您看夫人昨天晚上照顾了您一夜，看把夫人累得饿的。那个设计大赛的事情，我没在背后主导，完全是你靠实力获胜。之前是我误会你了，对不起啊。什么意思、啊？你脸上沾着东西、嗯，怎么跟个小孩似的？我我。对了，今晚丽家要举行聚会，收拾一下，一会儿过去。好，我收拾一下，跟你去。嗯。我最近听说林家那小子回来了，你们应该经常见面吧？不关你的事。你这话什么意思？他是你父亲，他问你这话，你就这个态度吗？要不是你阿姨劝我，我才懒得见你。本性难。好不容易回来吃个饭，又把你爸气走了。现在看来，这个家你真的没必要再待了。这事不需要你说，你先管好自己的事。哥，我也走了。老铁，他始终是你的。这事儿都过去了，就不要再提。我想他也不是故意的，只是他就是不肯承认这个事实。你行吧，有在他不敢伤害你。李家的财产他也不一定分得到，一下就跑
，我休息一下。又在跟我爸闺房私语，说我哥坏话呢。你这什么意思？你到底是谁的儿子？还有啊，你不要忘了你的二哥是怎么死的。这有些话到底是不是真的，你自己应该最清楚不过。我说，主编，我可是来给你送一份大礼的，我保证啊。这个新闻可是很多人感兴趣的。小林嫂，您再看看旁边这个女人是谁？李夫人，他们是怎么牵扯到一起的？他们之间啊，可不是什么纯洁的关系，这表面上是师徒关系。那私底下谁知道呢？这个要是登上新闻报刊，一定是一个轰动性的新闻啊！这不一者让您的贵报社一鸣惊人吗，莫主编？多谢李小姐将这件事情告诉我了。如果这则新闻能大爆的话，我一定不会忘记。哎，莫主编。那您发布的时候，可一定要加一点戏剧性的桥段，毕竟这样才更吸引人的注意啊。尹小姐，您放心吧，报刊呢是很专业的，也很知道大众的胃口如何，您就放心吧。莫主编，那我就提前预祝明天您的新闻大卖特卖喽。我跟林红凡真的没什么。我只是跟他去看展，一不小心差点滑倒，他为了扶我，所以才会那样的。你不用跟我解释这些，你和他我都相信。不过新闻的事情，需要好好解决一下。老爷。新闻上的事情，我们可都看见了。说吧，是怎么一回事？我没有什么好解释的，我只想告诉二位，我跟刘无凡真的没什么。新闻上说的话，不可信。那你说的，我们就应该信了。你现在是厉家的人，怎么能不说妇道呢？现在做出这种事情，我们厉家的脸面往哪放？你最好还是识相一点，赶紧离开厉家。你要多少钱？我们都会给你。对不起，你们说的我不能答应。不管多少钱，我都不会离开他的。你们干什么？放开我！你们，这里是我的地方，我从来没有允许任何人对我的夫人动手动脚。在我没有生气之前，赶紧离开！你现在这么跟我说话了吗？擅闯民宅，还带了这么多人，不知道报警的话会是什么结果？这个女人跟别的男人暧昧不清，我现在是帮你清理门户。我从来没有麻烦您帮我做任何事情。叶离做了什么，我们自会解决，就不劳您担心。好、哦，这件事情处理不好，影响了厉家。我饶不了你！他们说的，你别在意。没关系，只是新闻的事情会不会对你有影响？你这次出去是不是处理这件事的？这件事情已经过去了，你就不要再纠结了。我已经让人彻查了。嗯。喂。李总，已经查到了，这件事情是报社主编自己爆料的，但是最近和他联系的人就是尹之。我就不跟你绕路了，你在外面有这个女人，跟我贴了很大吗？李总，尹之这怎么了？郑总。如果女人看不住的话呀，趁早就丢掉了。这如果让让郑夫人知道了，恐怕这件事儿就难办了。小林总，李总，这件事情我一定会处理干净的，绝对不会让你们失望的。
Bolsa. Li 总，连总，我只是一个报社的主编，我从来没有想过要招惹你们。新闻的事情是有人指使的。你说的是你是吗？对，就是他。他让我把事情闹得越来越好。他还说这是一个劲爆消息。你这些话我不想听。我可以放过你，但你要替我办件事情。什么事情？很简单，你的老本行。爆料著名富商郑富强与尹志之间的关系。我答应你，新闻明天就可以爆出来。嗯，您放心吧，李总，我一定会办好的。放在版面三天，一天都不许少，否则你知道有。郑总，您回来啦？最近工作怎么样啊？累不累？我今天来不是到这儿来休息的。我有事情跟你说。哎呀，有什么事儿不能明天再说吗？今天啊，必须跟你说清楚，以后我们就脱离关系，公寓就当你跟我这段时间的礼物。你怎么忽然说这样的话？有些事情你是没有提前跟我说清楚吧？这几天的新闻是不是跟你有关系？郑总，你是不是在什么别的地方听到了什么声音？公寓留给你，以后我们就脱离关系。哎。就是尹之，那个臭小三儿。谁？你们谁带我出去？这个房子是郑富强给你的吧？今天我想收回来就收回来。至于你嘛，别总想着飞上枝头变凤凰。现在舆论导向已经全部指向了一枝的事件，是你做的吧？是，现在一切都过去了。不过我有个问题想问你。什么？之前你和林红凡的事情，我从来没有怀疑过。你是不是很早之前就对我怀有不单纯的心思？嗯。什么不单纯的心思啊？我哪有？没有吗？那之前是谁对爷爷说离不开我？是又怎么样？那你现在抱着我，难道不是你先动的心思吗？我对自己的老婆怎么了？我又没触碰法律和做违法道德的事情。嗯。哎，对了，我这几天要去国外几天，你好好照顾自己。医生那边。这几天的时间，我一直在想。你脸色好差呀，要不你先上楼休息会儿，我出门去给你买点新鲜的食材，待会儿亲自给你下厨。今天我要让你死个明白，有人花钱让我要你的命。大哥，这个女人已经昏过去了，咱们要不要打醒她呀？好。您好，您空调的用户在。小黎出去一晚上了，应该早就回来了。谁是病人家属？不是，不是他先生。叶丽现在怎么样？病人失血过多，需要输血。但是叶小姐血清发烧了，整个医院已经没有库存。去其他医院调取啊！整个金市已经没有这种库存血型了。如果去其他地方调用，需要很长时间。不是大夫，叶丽需要的是什么血型啊 ？R H 阴性血
。哎，那正好我跟他的血型是一样的，能不能抽我的呀？好，你跟我走吧。李总，人已经查到了，雇佣打手的就是尹志。马上给我找到这个女人，我要立刻让她查到后果，这种人死不足惜。明白。你终于醒了。我没事，就是好疼，我还以为再也见不到你了。这件事情错在我，我不应该让你一个人出去，也不应该不配让我看着。找到人了，马上找人。今晚无论如何都要把人给我找。发生什么事情了？没事，你好好休息。明天你醒来的时候，我会在你眼前。嗯。嗯对小黎做什么？马上把他带走，好找个地方伺候他。你不用担心我，我都已经恢复好了。嗯、对了，明天就是你二十八岁的生日了，该不会？别担心，这个呀，就是遗传病而已。我这段时间在国外就是为了治病，现在病已经治好了。太好了，我前几天都提心吊胆的，看到你没事就好。你之前不是一直想了解关于我利奥泽死亡的秘密吗？事情我已经查清楚了，这一切，整件事都是沈曼一手促成的。他把这件事全部嫁祸给我，并且这廖子根本就不是他和我爸的儿子，所以他一直着急让他死。好狠心！我们一定要揭穿沈曼的真面目。对，他的眼里只有厉家的财产，我一定不。今天我来到这里，是为了将一件事和所有人解释清楚。这件事就是有关于李小泽，也就是这件事情还有什么好说的？你要干什么？当然是将当年的事情解释清楚，并且说出您身边这位隐藏了多年。阿成，出来吧，仔细跟他们说说。老爷。回乡养老了吗？这件事，在我心里这么长时间，我一直过意不去。就是这个沈曼，沈曼她能把那个毒汤水让我递给二少爷，还把罪名嫁祸给大少爷。我当时鬼迷心窍啊！我对不起你啊，老爷。还有一件事情。李小泽根本就不是你的，是他在结婚前就怀了他，所以他才迫不及待的要杀了。老爷，老爷，老爷，我对不起你，求求你原谅我，老爷，求求你原谅我。这些话，你留着跟执法局说去吧。
之前的都不算，这个才是属于你。嫁给他，要我给你补一场婚礼。好，我愿意。经历了风风雨雨，我们终于可以无忧无虑的在一起。